kilala ang Pilipinas bilang isang bansang sagana sa likas na yaman. Tunay nga namang may tuturing na daana ng mga bagyo ang Pilipinas dahil na rin sa lokasyon nito na nasa dagat pasifiko at pacific ring of fire. Kung kaya't naman, ang pagtama ng mga natural na kalamidad ay hindi na bago para sa mga Pilipino. Subalit pagdating sa kahandaan ay may pagkukulang pa rin na kailangang matugunan ang gobyerno. Matatandaan na noong taong 2011 ay nanalasa ang Typhoon Sendong sa Mindanao at sa ibang parte ng Visayas at binansag ang world's deadliest storm sa taon na yon. Sa panawagan ni dating Pangulong Binigno Aquino III na magtalaga ng country's flagship disaster prevention and mitigation program matapos ang bagyong sendong ay nagsimulang may sagawa ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazard ang naging tugo ng Department of Science and Technology. Sa pamumuno ng isang Filipino geologist at propesor sa National Institute of Geological Science ng Universidad ng Pilipinas na si Executive Director Mahar Lagmay. Okay, after Sendong, uh, there was an order by the President, uh, that was after 2011, to make a responsive program for disaster risk reduction and management. Ang layuni ng Project NOAA ay mas tumpak at klarong impormasyon sa mga kalamidad. Kung kaya't naman, malaki ang naitulong nito pagdating sa kahandaan sa lokal na pamahalaan, pribadong sektor, at sa komunidad. Uh, there are a lot of projects under that, uh, namely LIDAR, which is light detection and ranging, uh, flood modeling, uh, Doppler processing, um, crowdsourcing, uh, even outside of the sciences and uh, engineering fields, uh, like in the social sciences, the learnings that uh, were gathered from previous disasters were all put together uh, so that they won't just be in the form of reports but put into actual use. Hence the name Nationwide Operational Assessment of Hazards. Isa sa mga kontribusyon ng Project NOAA ay ang High Resolution Hazard Mapping. Ang High Resolution Hazard Mapping ay ang mga mapa na nagpapakita na kung gaano kadelikado ang isang lugar sa mga natural na kalamidad. Sa tulong ng High Resolution Hazard Mapping ay humigit kumulang labing limang trahedya ang naitala na may mababang bilang ng pinsala at casualties. I could name all of them. These are the disasters brought about by Tropical Storm Uduha, Tropical Storm Vinta, Typhoon Ompong, the disaster that happened in Natonin, in, in, in Naga, Cebu, that's the landslide. We had the Rosita disaster, which affected the DPWH building in Natonin Mountain Province. And the last one was uh, the disaster that happened in Albay, uh, in Camarin, uh, and Camarini Sur. Uh, um, that was brought about by uh, landslides and floods spawned by tropical storm Usman. Ang probabilistic risk assessment ay ang pagbibigay impormasyon sa multiple scenarios ng isang bagyo. So for each type of natural hazard dealing with hydrometeorological hazards, uh, there are multiple scenarios and uh, that is to be used or should be used uh, for our risk assessment of each and every municipality and city of the country. That way, we will be able to prepare for future events bigger than what the community has experienced. Ang pre-disaster risk management naman ay pagbibigay ng specific na lugar na malaki ang chance ng tamaan ng bagyo at time-bound warning. The information to provide hazard-specific area focus and time-bound warnings came from Project NOAA. Uh, we gave the information. And the RRMC through the pre-disaster pre -disaster risk assessment uh, was used to cascade that information down to municipal and even barangay levels. Nice din ng Project NOAA na mapalapit ang mga data o impormasyon sa mga Pinoy. Kaya't naman, isa na rin sa mga kontribusyon nito ay ang mobile app na ginawa ng Point West Technologies Corporation sa kooperasyon ng Project NOAA at ng DOST. Ito ang mobile app na Arco, na pwede mong malaman kung saan makikita ang mga lugar sa hazard maps, pati na rin ang real-time update ng panahon mula sa Project NOAA, NDRRMC at Pag-asa.
ang naging tulong naman din ng proyekto, lalo na sa mga pribadong sektor at ibang establishmento ay ang Joint Memorandum ng DENR, BILG, BND, DPWH at DOST na inilabas noong ika ng Desyembre na No Build Zone. Ito ay nakapaloob sa Civil Code, Water Code, National Building Code, Forest Code, Philippine DRRM Act of 2010. Ang No Build Zone ay ang mga lugar kung saan ang pagtatayo ng infrastruktura, pasilidad ay hindi dapat pahintulutan dahil sa kanilang pagkalantad sa mga pagguhunan lupa, pagbaha, bagyo o iba pang likas na panganib upang makakuha ng permit at sertipiko para makapagpatayo sa loob ng No Build Zone ay kinakailangan na gamitin bilang reference ang mga mapa na isinagawa ng Project NOAA. Matatandaan rin na noong Nobyembre 2013, humagupit ng Bagyong Yolanda sa Tacloban. Nang matapos ang kalamidad, ginamit rin ng Project NOAA sa rehabilitation ng Leyte. And for storm surges, uh, we have uh, completed the entire coastline with various scenarios. Uh, relatively small storm surges, moderately sized storm surges and uh, big storm surges like Yolanda as well as climate change models of uh, storm surge inundation. Ang New Leyte Embankment Project o kilala sa tawag na Great Wall ng Leyte ay kasalukuyang binubuo at inaasahang matapos ngayong taon. Kabilang sa mga layunin ng Project NOAA ay ang pagtitipon ng mga impormasyon sa mga lugar na malapit sa landslide prone areas. Bago matapos ang Enero 2017, nabigla ang mga advocates ng disaster risk reduction matapos iabiso ni Mahar Nagmay na pagpapatigin ng gobyerno sa nasabing proyekto dahil raw sa kawalan ng pondo. Nang matanggal nga ito sa gobyerno, tumaas ang porsyento ng mga binsala sa tuwing may mga kalamidad. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction na inilabas nitong report, ang taong 2012 hanggang 2016 ay mababa ang bilang ng porsyento sa mga pinsala dulot ng natural na kalamidad. Matatandaan na sa mga taong ito ay ang mga simula ng operasyon ng NOAA. Kumpara sa taong 2017 na may mataas na bilang ng porsyento na naitalang pinsala ang taon kung kailan na dikomisyon ng proyekto. There was no disaster with mass casualties in any given area or any community. And then that was taken out mid-2017. After that, uh, we had those six disasters starting from Urduha and ending in Usman. Isang taon ang nakalipas, kabit-kabila ang mga bagyong naminsala sa bansa. Isa na rito ang bagyong Ompong. Kilala ang Benguet sa malamig nitong temperatura, magagandang tanawin at mayaman nitong kultura. Pero sa ganda nitong taglay at yaman na nakubli sa bawat kabundukan, ay isang pangamba ang laging bitbit ng bawat lugar ng Benguet. Noong Setyembre ng nakaraang taon, isang malaging na trahedya ang gumulat sa mga residente, pati na rin sa buong bansa, nang maglandfall ang bagyong umpong. Ang sinasabing lupang pangako ay siya ding nagbaon ng buhay sa mga anak ng Cordillera. Isa sa higit na naapektuhan ay ang munisipalidad ng Itogon, Benguet na isiniilalim sa State of Calamity. Ang head ng Disaster Risk Reduction Office ng Itogon na si Engineer Cyril Batkagan ay sinabi na isa rin sa mga naging sanhi ng pagguho ng lupa ay pagulan dala naman ng habagat. Kasi bago dumating yung Typho Numpong, halos anim na buwan na kwan eh, uh, may mutsun rin. So ibig sabihin, saturated na yung, uh, yung lupa. Dinayo namin ng Barangay Ukab upang makausap ang mga residente roon. Kwento ng residente si Leticia Kimayong, tatlong put dalawang taong gulang, isang tubong ifugaw mula sa Mountain Province at nagtatrabaho bilang isang tagakiskis ng mga ginto mula sa Minahan. Kung titingnan naman dito, hindi, naman, hindi mo naman masasabi na talagang mangyayari ang ganun. Pero di nga namin akalain na ganun ang mangyayari doon sa babamis. Sinadya ng kapulisan kung saan naganap ang pagguho at nagkaroon ng force evacuation. Ngunit ang mismong pinuno naman ng mga minero sa lugar ay nagpumilit na wag na lumikas 
na nagresulta sa pagkawala ng mga buhay. Kwento naman ng mayor ng Itugon Dinggit na si Mayor Victoria Palangdan. That uh, we are very safe here. We have been long staying here. We have food to eat during the uh, kalami, uh, during the typhoon. And my whole family is here. So don't you worry. You go home. May baka abutan pa kayo ng ulan. Yun ang sinabi ng leader. Ang pagbibigay impormasyon patungkol sa bagyong tatama sa lugar ay isang malaking problema para sa nakakarami. Kasi yun ang kung minsan nagkakamali yung mga nagre-report, hindi mo alam kung hansan ka kwan, uh, paano mo i-verify na totoo yung uh, isang incidente. Katulad na lamang ng pagbibigay ng NDRRMC sa publiko ng text message warning ukol sa mga kalamidad. Subalit, ang mga warning na ito ay pinabulaan ni Director Mahar Lagnay. <laughs> That's a lot. In reality, floods don't happen, will not happen in all of those provinces, 30 provinces. It happens in specific areas. So, if you receive that several times a year, people might get desensitized or you might get desensitized, uh, thereby generating what you call as the cry wolf effect. Dayun paman, Importante ang sapat at saktong impormasyon upang magligtas ng maraming buhay. Makakabangon po ba ulit ang itugunding? Actually, that is uh, my platform of government today. Uh, tuloy ang pagbangon ng itugon. Kamakailan lamang, magnitude 6.1 na lindol ang gumulat sa mga probinsya sa Luzon at nagresulta ng pagkagiba ng ilang kabahayan at ilang establishmento. Ang mga ito, ay ilan lamang sa naging resulta ng pagkawala ng Project NOAA sa kagawaran ng DOST. Mataas na porsyento ng mga casualties at pinsala. Hindi eksaktong mga impormasyon na binibigay tungkol sa mga kalamidad na tatama at ang hindi agad pagtuklas ng bagay na pwedeng maminsala sa atin pagdating ng panahon. Matapos niyang maalis sa kagawaran ng DOST, Ang Project NOAA ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Universidad ng Pilipinas. Sa Executive Order PDLC 1703 ng Universidad ng Pilipinas ay formal ng umangpang ang NOAA bilang UP Resilience Institute sa UP System na pinirmahan ng President ng UP na si Danilo Concepcion noong Marso 2017. Now it takes advantage of all of the expertise from the different constituent units of the University of the Philippines all the way from UP Baguio to UP Mindanao. Ang kawalan ng pondo at suporta mula sa gobyerno ang humihila pa atras sa Project NOAA upang magamit ito ng publiko. Pero para kay Director Mahar Lagmay, ang tanging problema na lamang na isinasaisip ng NOAA ay ang pagbubuo muli ng grupo ng mga eksperto. Well, first, it's very difficult to train uh, researchers. The, the most important asset in NOAA are the researchers, not the equipment. So it took some time for them to be trained. We trained them abroad in different countries. They got back, they are very much, they are very well skilled. They are skilled uh, and they are experienced because they have worked through the years working for, for our Hawaiians. No? Sa ngayon, mayroon dalawang House Bill na nasa Kongreso. Ito ang House Bill No. 4521 o NOAA Center Act na naglalayong mabigyan ng pondo ang Project NOAA at ang House Bill No. 8165 o ang Department of Disaster Resilience Act. Ang House Bill No. 8165 ay nabuo matapos ang tawag ni Presidente Duterte noong State of the Nation address nito na gumawa ng isang departamento na magpupokus sa Disaster Risk Reduction Management sa tuwing may mga parating na kalamidad. May dalawang put isang bilyong pondo na ipinresenta sa plenary ng House of Representatives. Ang House Bill No. 8165 ay nakapasa na sa second reading na pinirmahan ng 157 na congressmen at ito ay dinala na para sa Senate reading. Can we save Project uh, Of course you can save it, but there needs to be more. Uh, if you really want it, you fight for it. 
Kilala nga talaga tayong mga Pilipino sa pagiging matibay ang loob at laging pagbangon sa kahit ano pang sakuna ang kahaharapin natin. Pero isa ang kakulangan sa kaalaman ng mga Pilipino at ng gobyerno sa paghahanda pag may parating na sakuna na naglulukpok lalo sa atin sa bawat paglipas ng panahon. Hindi na lamang nasusulat sa mga libro ang kwento ni Noah, kundi ang muling paglalayag nito para sigipin ang bansang Pilipinas sa mga darating na dilubyo. Dahil, pauwi na si Noah.